Benvenuti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio su questa rubrica Giovani per Cristo qui su Ecclesia TV Italia e ringrazio ancora Ecclesia TV per questa possibilità che mi dà di stare con voi e ringrazio voi che avete la pazienza di stare con me. Bene, oggi siamo arrivati a quello che è il nostro terzo incontro di questa rubrica e voglio parlarti di avere un sogno nella vita. Il titolo che ho voluto dare a questa meditazione che farò insieme con voi è avere un sogno nella vita o vivere nel mondo dei sogni di che cosa voglio parlarvi? non voglio parlarvi tanto ehm, dei sogni che fate durante la notte non sono qui adesso a dirvi come interpretare i vostri sogni nulla di tutto questo anzi ehm, personalmente so che Dio nel passato eh, come leggiamo nella Bibbia ha parlato eh, anche attraverso sogni, visioni e voglio proprio parlarvi eh, in questa puntata di un personaggio biblico che possiamo definirlo un vero e proprio sognatore però ehm, è anche vero che questo non è il modo ordinario con cui Dio oggi parla l'autore degli ebrei è chiaro nel dire che nel passato Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti in molti modi, in molti maniere ma negli ultimi giorni ha parlato a noi tramite il suo figlio quindi tutto quello che noi abbiamo di bisogno per conoscere la volontà di Dio è nella parola di Dio, nella Sacra Bibbia eh, quindi non credo che oggi sia eh, il modo, modo ordinario di Dio di parlare attraverso sogni e visioni anche se non voglio limitare Dio, non voglio limitare la sovranità di Dio quindi credo che in casi che lui riconosca opportuno farlo lo possa fare ma ripeto non è questa la regola principale non è questo il modo per conoscere la volontà di Dio quindi non voglio parlarti dei sogni che tu fai durante la notte voglio parlarti di avere tu un sogno un desiderio un'ambizione una visione di come ti immagini te stesso come vorresti te stesso fra qualche anno visto che sei giovane molto spesso anche tu magari ti sarai sentito porre la domanda da qualcuno più grande la classica domanda è cosa vuoi fare da grande, cosa vuoi diventare, cosa vuoi essere e ti dico subito una cosa sebbene ehm, è più naturale aspettarsi che un giovane sia un sognatore e che quindi eh, abbia un desiderio, un sogno, un, un'ambizione ehm, per la quale ogni giorno si impegna a realizzarla a vederla concretizzare nella propria vita è vero anche che i sognatori non hanno età è vero anche che anche una persona anziana di età può essere ancora un sognatore eh, soprattutto quando ehm, non si è riusciti a realizzare il proprio sogno del cassetto no? quando non si è riusciti ad ottenere quello che tanto si desiderava eh, a volte si dice che si smette di sognare in realtà no, non si smette di sognare semplicemente si, si ci rassegna ecco questa è la realtà di chi non riesce a realizzare un sogno nella propria vita. Eh, ma perché parlare di sogni? Per quale importanza, quale importanza ha questo, questo argomento? Io credo che ne abbia, ne abbia tanta. Ne abbia tanta perché io credo fermamente che ognuno di noi ha un piano particolare nei progetti di Dio, di un piano per la tua vita. Ma quando parliamo del piano di Dio per la nostra vita, realmente di che cosa stiamo parlando? Innanzitutto la nuova nascita è quello che Dio vuole che ogni uomo sperimenti eh, arrivato a un certo punto della propria vita e rendersi conto di essere un peccatore bisognoso della grazia di Dio. Però io mi sto rivolgendo a qualcuno che, pur essendo giovane di età, è un mio fratello in fede, quindi ha sperimentato la nuova nascita, ha fatto questo passo. Dopo questo passo, qual è il passo successivo? Per un credente è di porsi la domanda in che modo può servire Dio però molte volte mi rendo conto che in certi ambienti questa domanda è rilegata solo alla sfera spirituale e alla vita comunitaria della Chiesa e quindi si è spronati a ricercare il proprio dono spirituale cosa assolutamente giusta, ogni credente deve cercare il proprio dono spirituale credo che anche più là in questa rubrica parlerò proprio su come ricercare il proprio dono spirituale ma limitare il nostro servizio reso a Dio soltanto all'ambito spirituale e comunitario della Chiesa e quindi ai doni spirituali credo che sia un qualcosa di molto riduttivo io credo che quando parliamo del piano di Dio per la nostra vita 
esso riguarda ogni aspetto della nostra vita e ci sono due aspetti che sono quelli che eh, più di ogni altro ehm, assorbiranno il nostro maggior tempo, la nostra maggiore energia che sono la famiglia e il lavoro quindi quando parlo di avere un sogno, di avere un progetto, un'ambizione mi riferisco più alla sfera lavorativa, a quello che eh, pensi di te stesso, cosa vuoi diventare un giorno, ecco e credo che sia importante questo soggetto perché vedi quando si fa una scelta lavorativa lo si fa tenendo conto di due fattori principalmente uno è la propria ambizione personale quindi cercare di fare il lavoro che, che ti piace fare il problema è che questa realtà di fatto è che non tutte le persone al mondo che hanno lavoro stanno svolgendo in realtà un lavoro che amano, che gli piace fare e quindi sono coloro che si ritrovano nella seconda categoria che forse sono la maggioranza delle persone a questo mondo che vedono il lavoro semplicemente come un mezzo per poter sopravvivere come un mezzo per poter portare la paga a casa, mantenere la propria famiglia ma sono anche quelle persone che seppur riescono in questo intento e quindi a avere uno stipendio, a sfamare la propria famiglia, proprio perché si trovano a fare un lavoro che non gli piace, un lavoro che va contro la loro natura, contro quello che è il proprio sogno, vivranno per tutto il tempo che fanno quel lavoro lì, possiamo dire un'eterna insoddisfazione. Quindi io mi chiedo anche da credente, è questo quello che Dio vuole? È questo il progetto di Dio per la mia vita? È giusto per un credente cercare di realizzare il proprio sogno? È giusto per il credente ehm, ambire, aspirare a quello che secondo lui è un lavoro che lo soddisfa, un lavoro che gli lo gratifica, un lavoro che eh, fatto con passione riuscì anche a farlo meglio? Perché è chiaro, se io faccio una cosa di malavoglia, sforzata, non darò mai il massimo. Quindi dobbiamo domandarci sempre, se quando parliamo della volontà di Dio nella nostra vita, questo include anche l'aspetto del lavoro. Ebbene, io credo proprio di sì. Ecco perché ti dico, tu hai un sogno nella vita. Che cosa vuoi fare? Qual è il tuo step successivo, il passo che farai dopo quello in cui ti trovi adesso? Io non so se tu sei uno studente, se già sei un padre di famiglia, so soltanto che sei un giovane perché mi sto rivolgendo a un giovane, ma niente di strano che anche tu che stai guardando questo video puoi anche non essere più un giovane, ma ciò non toglie il fatto che tu abbia un sogno irrealizzato nella tua vita. Ebbene, per rispondere a queste domande voglio parlarvi di un personaggio della Bibbia, un personaggio che tutti quanti noi conosciamo e che è Giuseppe, figlio di Giacobbe, la cui storia ci viene narrata da partire da Genesi capitolo 37. Pensate che nel 2000 la Walt Disney ha prodotto un cartone animato intitolato Giuseppe il re dei sogni, come vedete anche qui in questa diapositiva. E in questo cartone animato poi c'è un canto molto bello che Giuseppe fa mentre è in carcere eh, che poi voglio proporvelo alla fine di questo video che ci fa riflettere molto perché Giuseppe è definito il re dei sogni? perché se leggiamo attentamente quello che ci ha detto lui in Genesi capitolo 37 dal versetto 2 si parla proprio di due sogni in maniera particolare che Giuseppe fece che raccontò la sua famiglia leggiamo insieme questo brano guardate cosa dice il brano inizia così al versetto 2 dicendo questa è la discendenza di Giacobbe Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il greggio con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila, con i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Giuseppe riferì a loro, al loro padre, la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli perché era figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli allora questi lo odiano più che mai egli disse loro ascoltate vi prego il sogno che ho fatto noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto i vostri covoni si radurarono intorno al mio covone e li si inchinarono davanti e allora i suoi fratelli dissero regnerai forse tu su di noi e ci dominerai e lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole e gli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo ho fatto un altro sogno il sole, la luna e undici stelle si inchinarono davanti a me egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo sgridò e gli disse 
Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre sembrava dentro di sé queste parole. Ora so cosa stai pensando, mi direi, ma dai Giovanni, hai parlato di sogni che facciamo occhi aperti, che accenda questa storia dove Giuseppe ha fatto dei sogni mentre dormiva. Sì, è vero, però in questo sogno di Giuseppe, in maniera particolare, c'era rivelato da parte di Dio in un tempo in cui Dio si rivelava in questa maniera, quello che sarebbe stato il futuro di Giuseppe. Ora, eh, qualcuni leggendo questo brano della Bibbia, vedono Giuseppe un po' come una persona arrogante o forse ingenua, perché perché racconta un sogno ai suoi fratelli dove effettivamente la reazione era prevedibile dei suoi fratelli quale, sare, quale sarebbe stata perché Giuseppe era come se stesse dicendo tramite questi sogni ecco io sono il vostro capo voi mi, vi dovete inchinare davanti a me e dovete darmi oh, la vostra sottomissione e obbedienza ma era veramente questo lo scopo che c'era nel cuore Giuseppe? io credo proprio di no innanzitutto vediamo che di Giuseppe è scritto che lui stava insieme ai figli di Bila e di Zilpa ricordiamoci che Giacobbe eh? Ha avuto quattro mogli, Lea, Rachele, Bila e Zilpa, di cui Bila e Zilpa erano praticamente le serve de, delle sue rispettive mogli, che in un tempo in cui, a causa di Rachele che era sterile e non poteva avere figli, eh, c'è stata una sorta di rivalità fra due sorelle, tra Rachele e, e Lia, e quindi che cosa hanno fatto? Per accaparrarsi eh, la le attenzioni del marito hanno anche dato in moglie le serve per avere più figli quindi che cosa è successo? che di questi 12 figli eh, c'erano alcuni che erano i figli di Lea e di, e di Rachele quindi delle mogli legittime e altri due che erano invece i figli delle serve in una cultura del genere il figlio della serva contava di meno rispetto al figlio legittimo in un certo senso e quindi il fatto che Giuseppe sta con i figli di Bile e di Zippa è perché molto probabilmente Giuseppe non aveva proprio questa idea di superiorità sui suoi fratelli anzi stava proprio con quelli ritenuti i figli meno importanti quindi Giuseppe non si sentiva superiore ai suoi fratelli era il padre che lo aveva in un certo senso gli aveva dato una certa autorità a Giuseppe perché lo amava e perché vedeva che Giuseppe era saggio e aveva una buona reputazione a differenza invece dei suoi fratelli che avevano più volte offeso il padre e avevano fatto delle cose che non dovevano fare e che tutti quanti sapevano eh, potete approfondire leggendo meglio la Genesi non voglio entrare nei dettagli ma dico questo proprio per dimostrarvi che Giuseppe non è arrogante non è presuntoso e addirittura Giuseppe non si presenta neanche come un interprete di sogni racconta semplicemente il sogno sono i suoi fratelli che lo interpretano no? sono i suoi fratelli che dicono allora tu vuoi dominare su di noi? Giuseppe non dice una cosa del genere quindi può darsi anche che Giuseppe in quel preciso momento che aveva 17 anni cercava di capire insieme ai suoi fratelli il significato del sogno e quindi lo racconta con delle buone intenzioni tra l'altro il primo sogno dove si parla di Covoni presagiva una carestia che ci sarebbe stata e che avrebbe coinvolto anche la sua famiglia il secondo sogno era un pochettino più complicato perché lui parlava del sole e della luna che si inchinano e anche delle stelle e lo stesso padre gli fa notare che comunque la luna rappresenta sua madre, Rachele e il sole rappresenta suo padre ma sua mamma era morta come poteva la madre quindi inginocchiarsi davanti a Giuseppe comunque tutta la situazione è stata eh, particolare perché Giuseppe da quel momento si attira all'odio e l'invidia dei suoi fratelli purtroppo succede anche questo nella nostra vita quando noi abbiamo un desiderio nel nostro cuore un sogno, un'ambizione e come credenti ci poniamo anche come giusto che sia la domanda che cosa vuole Dio da me se veramente questo sogno viene o no da Dio e il fatto che eh, cerchiamo aiuto in altri può succedere di trovarci nella stessa situazione di Giuseppe cioè può succedere che altri, pure anche noi stessi eh incominciamo a dire no questa cosa non fa per me perché io sono così perché ehm, incomincio ad avere e ho un'immagine di me di una persona che non riuscirà mai a fare questa cosa quindi ho una visione sbagliata di me stesso mi faccio condizionare da quello che gli altri dicono e dalla visione che gli altri hanno di me ma quando tu hai un sogno ed è questo l'incoraggiamento che ti voglio dare ricordati sempre queste parole è scritto che è Dio che mette in noi il volere e l'agire lo dice l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 2 versetto 13 quindi non partire subito con l'idea che magari questo sogno che tu hai non viene da Dio solo perché ha a che fare con una tua ambizione personale solo perché eh, gratifica te stesso 
È vero che il credente vive non per se stesso, ma per Dio. Ma ciò non significa che Dio non possa averci eh, dato un sogno, un'ambizione eh, da poter realizzare la nostra vita per mezzo della quale noi possiamo servire Dio. Quindi non dire già subito a priori questa cosa non va per te e non devi avere la visione del lavoro o del tuo futuro solo come di una cosa riduttiva, l'importante è che hai un lavoro che eh, ti fa campare, ti fa sopravvivere. Dio ha un piano per la tua vita. Il piano indica anche le scelte che facciamo in ambito lavorativo. Perché il primo ambito dove noi serviamo Dio è proprio il mondo del lavoro. È lì che possiamo testimoniare di Lui, è lì che possiamo far vedere la differenza, è lì che possiamo portare la luce dell'Evangelo. Quindi niente è strano che Dio ti sta spingendo a fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto tuo padre, da quello che fanno i tuoi parenti, dall'ambiente in cui tu stesso vivi. Quindi voglio darti adesso dieci principi da applicare se hai un sogno nel tuo cuore per poterlo realizzare. E il primo principio è valuta seriamente se il tuo sogno viene da Dio. Come dicevamo prima, Filippesi capitolo 2, versetto 13, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi in che modo tu puoi seriamente valutare se il tuo sogno viene da Dio? Innanzitutto considera l'origine del tuo sogno, ovvero che cosa ti ha ispirato. Esempio banale, se improvvisamente ti viene la voglia e il pensiero di diventare un medico solo perché hai visto una fiction tv di medicina e ti ha appassionato, Beh, capisci che ciò che ti ha ispirato è qualcosa di debole, è qualcosa che non ha un vero fondamento. Quindi poniti sempre la domanda, perché ho questo desiderio? Perché voglio diventare questo? Perché voglio fare questo? Da che cosa nasce? Altra cosa, ad esempio, ho ascoltato testimonianze di persone che hanno preso in considerazione l'idea di fare l'infermiere da grande solo perché sono trovati in situazioni nella loro vita dove hanno assistito a familiari, parenti, che stavano male e in questa loro eh, assistenza è come se hanno fatto già un tirocinio e la cosa li ha appassionati a prendere di mira l'idea di poter diventare un giorno un infermiere e Dio poi li ha usati eh, per la sua gloria in quell'ambito lì quindi capisci che la cosa è diversa è un fondamento diverso non è perché hanno visto un film su medici, sulla medicina che adesso vogliono diventare dei medici no, c'è qualcosa sotto quindi devi scoprire tu stesso e questo non te lo posso dire io è un'indagine che devi fare tu un autoesame su che cosa si basa e da che cosa sorge questo sogno, questo desiderio che tu hai nel tuo cuore. Quindi considera ciò che vuoi ottenere veramente e considera anche il perché Dio dovrebbe benedirti. E questa non è una domanda scontata, perché a volte possiamo avere anche dei sogni che non sono, come dice questo passo di Filippesi, un volere e agire che Dio ha messo dentro di noi. Quindi è importante capire che cosa possiamo raggiungere non tanto a livello materiale, ma anche a livello spirituale. Considera anche l'opzione contraria al tuo sogno e valuta se riusciresti veramente a vivere così. Quindi io personalmente quando pensavo all'idea di diventare come mio, mio papà che era un contadino, eh, a me non piace lavorare nei campi. Quindi ho cercato di non lavorare nei campi. Quindi tu pensa all'effetto opposto se non, realizzi, se non riesci a realizzare il tuo sogno. Che alternativa hai? Che cosa potresti realmente fare? E se questo ti soddisfa veramente oppure no? Se questo è veramente quello che tu volevi oppure no? E poi considera anche attentamente le tue reali capacità. Ora, le capacità si possono anche apprendere nella vita. Io dico sempre... Se gli altri riescono a fare una cosa, perché io non riesco a farla? Anch'io la posso fare. Sono esseri umani come me, giustissimo. Però è anche vero che devi capire che se tu sei una persona che ha un'attitudine allo studio, allora puoi eh, pensare di fare certi tipi di lavoro che richiedono un grande studio dietro le spalle, richiedono che tu, oltre al diploma di maturità, vai anche all'università. Quindi poi ti la domanda se sei una persona portata per lo studio oppure no. Se sei invece una persona più per le cose pratiche, quindi per lavori manuali, allora il discorso cambia. Quindi quando tu pensi al sogno che hai, a ciò che vuoi fare, devi tener conto anche di questa tua predisposizione naturale. Se sei portato per un'attività d'ufficio, se sei più portato per un'attività manuale, 
o se sei più portato a fare un lavoro da dipendente che hai quindi la mentalità di colui che dice ok mi faccio le mie ore di lavoro poi stacco, vado a casa e stacco anche col cervello non penso più al lavoro a differenza invece di chi vuole fare un'attività da imprenditore che seppur non è pagato a ore è pagato in base al servizio che dà la prestazione che dà e quindi è chiaro che eh, sei padrone di te stesso ti gestisci tu ma non è vero che fai un tot di ore stacchi e smetti anche quando sei a casa puoi continuamente pensare al lavoro e in un certo senso lavorare anche quindi devi valutare la tua predisposizione naturale e a che cosa sei veramente portato il secondo principio ricordati che lo scopo della tua vita è servire Cristo Galati 2.20 sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me la vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me Filippesi 1.21 infatti per me vivere è Cristo e morire è guadagno e Matteo 6.33 cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più con questo che cosa voglio dirti? voglio dirti che devi focalizzarti e devi riflettere attentamente se il lavoro, il sogno che intenti realizzare ti avvicinerà di più a Dio o ti allontanerà da Dio io non sono ehm, dell'idea di coloro che hanno fatto una sorta di classifica di lavori che un credente non può fare come esempio un credente non può fare politica non può fare politico il credente non può fare cacciatore non può fare ballerino non può fare l'attore io non credo ciò credo che il credente può fare politica credo che il credente può fare eh, l'attore credo che il credente può fare il cacciatore assolutamente sì se questo è il piano di Dio per la sua vita ma domandati sempre se per poter realizzare questo sogno questo desiderio che tu hai nel cuore se questa ambizione, questo sogno, desiderio ti avvicina di più a Dio o ti allontana da Dio perché vedi in ogni ambito lavorativo quindi non soltanto nel mondo dello spettacolo della politica si può cadere nei compromessi si può cadere nei compromessi in ogni ambito in ogni ambito tu puoi eh, arrivare al punto di non seguire più Cristo ma seguire il mondo con quello che il mondo ti offre quindi capisci anche che se tu devi fare un tipo di lavoro e desideri fare un tipo di lavoro che ti espone maggiormente ad un tale rischio devi anche calcolare in un certo senso questa, questa spesa spirituale le possibilità che hai realmente eh, che il tuo lavoro ti possa allontanare da Dio dalla vita di chiesa ad esempio se vuoi fare il cacciatore tu sai benissimo che molte partite rifarai di domenica e come potrai conciliare questo con il fatto della tua partecipazione al culto quindi poniti queste domande e trova una soluzione non arrenderti subito a prova di capire veramente come puoi cercare prima il regno e la giustizia di Dio e poi le altre cose e le altre cose ti saranno appianate e aggiunte da Dio stesso il terzo principio realizza in che modo puoi glorificare Dio nel tuo sogno Prima Corinzi 10.31 dice sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa fate tutto alla gloria di Dio in che modo Dio è glorificato perché vedi il fine ultimo, lo scopo della tua vita non è la tua autorealizzazione lo scopo della tua vita è vivere per Dio e glorificare Dio quindi in che modo nell'ambito in cui ti trovi o che vuoi andare a finire, ad arrivare tu puoi veramente glorificare Dio sono domande che devi porti e la risposta devi cercare tu in un auto esame personale che fai quarto principio calcola i costi le rinunce, i sacrifici che dovrai fare in Luca capitolo 14 versetto 28 Gesù dice chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire se per fare eh, quello che desideri fare per realizzare il tuo sogno sei costretto a eh, andare via di casa a andare a cambiare città a trasferirti addirittura in un'altra nazione dove dovresti imparare anche un'altra lingua a stare lontano dai tuoi cari oppure hai bisogno proprio di costi economici sono tutte cose da valutare perché come Gesù non puoi iniziare a fare una cosa e poi lasciarla a metà solo perché non hai calcolato prima la spesa e anche però se ti trovi in difficoltà chiedi a Dio in preghiera di aiutarti perché se la cosa viene da Lui in Apocalisse è scritto che quando Dio apre una porta nessuno la può chiudere e quando la chiude nessuno la può aprire. Lui ha le chiavi, quindi devi andare a Lui e chiedere a Lui e vedere come si evolvono le cose e vedere anche da questo dei segni se la cosa viene veramente da Dio oppure no. Quinto principio, 
considera il coinvolgimento e l'aiuto di altri per raggiungere il tuo scopo. In Proverbi capitolo 11, versetto 14 è scritto «Quando manca una saggia direzione il popolo cade, ed è gran numero dei consiglieri sta la salvezza». Quindi cerca dei consigli in fratelli maturi che ti possono aiutare a capire la volontà di Dio anche in questo ambito, in questo desiderio che tu hai. Ora tu mi dirai, ma Giovanni, scusa, hai iniziato leggendo la storia di Giuseppe, Giuseppe ha raccontato il suo sogno e che cosa ha ottenuto alla fine? L'odio e l'invidia dei fratelli. Sì, è vero. Però è anche vero una cosa, se Giuseppe avesse tenuto il sogno per sé e non l'avesse raccontato, alla fine, quando il sogno poi si è realizzato, i suoi fratelli non avrebbero mai potuto sapere, veramente, che tutto quello che era successo, anche il loro odio, cooperava alla fine per il bene per salvarli come famiglia, salvarli come nazione, portarli in Egitto e vedere la mano di Dio su Giuseppe fin dall'inizio. Quindi è stato un modo anche poi per testimoniare ai suoi fratelli che avevano un cuore inconvertito, un cuore duro, un cuore ostile a Dio. Quindi non è mai eh, meglio tenersi tutto dentro, assolutamente. Trovo qualcuno con cui parlarne, qualcuno di fiducia e valuta anche ciò che ti dice, sia in bene che in male chiaramente non ascoltare sempre e solo una persona coinvolgi più persone perché nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza sesto principio sii perseverante e non mollare mai seconda Corinzi capitolo 8 versetto 11 fate ora in modo di portare a termine il vostro agire come fossi pronti nel volere siate tali anche nel realizzarlo secondo le vostre possibilità prima Corinzi 9 26 e 27 io quindi corro così non in modo incerto lotto al pugilato ma non come chi batte l'aria anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. ciò che ti serve è la perseveranza avrai difficoltà? sì nasceranno dei problemi? sì ci saranno degli ostacoli? sì Giuseppe ne è un esempio per poter realizzare il suo sogno quello che era il progetto di Dio per la sua vita addirittura ha dovuto vivere da schiavo ha dovuto subire delle sofferenze, fare i sacrifici, perché non c'è una via facile, non esiste. Quindi ricordati questo, ricordati che ti devi allenare mentre gli altri dormono, devi studiare mentre gli altri escono, devi resistere mentre gli altri mollano, perché solo così alla fine vedrai quello che gli altri sognano. Amen. Ci vuole rinuncia, sacrificio e perseveranza, e solo così otterrai risultati. Settimo principio, riconosci che hai bisogno di un cambiamento di come vedi te stesso. Proverbi 23,7, perché come pensa nel suo cuore, così egli è. Se hai una visione di te, di colui che si autocommisera, che di fronte a un fallimento, i fallimenti ci saranno, eh? non pensare che andrà tutto liscio e che riuscirai sempre anche a superare gli ostacoli, cadrai, ma il punto è se avrai il coraggio di rialzarti di continuare ad andare avanti o se ti volterai indietro dicendo oh, questa cosa non fa per me non sono capace non ce la farò mai perché se continuerai a dire così è quello che stai seminando è quello che raccoglierai è insoddisfazione perché come pensi nel tuo cuore nella tua mente tu sei così quindi devi avere una visione diversa di te stesso devi cambiare anche dei paradigmi, cioè dei concetti, preconcetti che hai di te stesso, del mondo del lavoro, per poter realizzare quello che è il tuo scopo. Quindi hai bisogno di un, una, un cambiamento, di un rinnovamento di mentalità, che proprio questo è l'ottavo principio, come dice l'Apostolo Paolo, che abbiamo bisogno di un rinnovamento della nostra mente, Romani 12.2, o in 2 Corinzi 10.5, dice di fare prigioniero ogni pensiero, in questo caso ogni pensiero negativo, che ti porta a mollare e a non realizzare quello che è il piano di Dio per te. E gli ultimi due principi che voglio metterti davanti è quello di avere fede e di crederci veramente, perché solo chi ha fede sperimenta che nulla è impossibile. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Quindi quello che ti voglio incoraggiare è a crederci veramente per poter realizzare quello che tu desideri con tutto te stesso. E poi l'ultimo e decimo principio è quello di pregare, pregare e ancora pregare. In prima cosa che capitolo 4, versetto 9, si parla di un uomo di nome Iabes. La scrittura dice così, che Iabes fu più onorato dei suoi fratelli. La sua madre aveva chiamato Iabes perché diceva l'ho partorito con dolore 
Yahweh si invocò il Dio di Israele dicendo «Benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire». E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Rifletti, una semplice preghiera come questa potrebbe essere definita una preghiera egoistica, perché Yahweh se non parla di altri, non intercede per gli altri, ma parla solo di se stesso, i miei confini, la tua mano con me, io che non debba soffrire. Sembra una preghiera egoistica, eppure è scritto che Dio lo esaudisce. Perché? È vero che Giacomo dice che Dio non ascolta le nostre preghiere quando sono motivate da motivazioni egoistiche personali, però qua invece troviamo l'esatto opposto, qui troviamo un uomo che viene ascoltato da Dio perché? Perché Abes fu partorito con dolore, Abes sa cos'è la sofferenza e sa che l'unica alternativa è quella di arrendersi a Dio e di lasciare a Dio che agisca e ricerca Dio in preghiera. Questo devi fare anche tu se vuoi ottenere dei risultati. Io non so se tu conosci la storia di Martin Luther King. Il 28 agosto del 1963 in una marcia che avvenne a Washington e quest'uomo che è stato un attivista nel campo eh, dei diritti eh, dei neri in America alla fine fece un lungo discorso in quel discorso lui iniziò e più volte disse questa frase He have a dream He have a dream Io ho un sogno Il suo sogno è quello di vedere i neri trattati come i bianchi e quindi che non ci dovevano essere più delle differenze razziali Qual è il tuo sogno? Stai lottando per il tuo sogno. Qual è lo scopo di Dio nella tua vita? Io ti invito a riflettere su queste parole. E mentre lo fai, voglio metterti alla fine di questo video proprio quella sigla che compare nel cartone animato della Walt Disney di Giuseppe Re dei Sogni. Perché anche tu potrai sperimentare mentre cerchi di realizzare il tuo sogno delle cadute. Ma in quelle cadute devi ricordarti che Dio è con te, che Dio non ti abbandona e che Lui vede oltre più lontano di te. Che Dio ti benedica e ti lascio dicendoti che se hai delle domande puoi scrivere, puoi scrivere anche a me sulla eh, mia email nucciagio.it e farò dei video e ti risponderò alle tue domande oppure puoi scrivere anche le email di Ecclesia TV che compare qui sullo schermo. Quindi ti lascio con questa sigla, ascoltala attentamente e rifletti attentamente su quello che Dio oggi ti ha voluto dire. Alla prossima, un abbraccio da Giovanni. Ciao. Avevo agito bene, avevo le risposte, la strada era quella giusta. Ma mi ha portato qua Conosci le mie pene Per questo chiedo aiuto Adesso che ho rinunciato Io so la verità Tu vedi più lontano di tutta l'intenzione ma forse no non basta non voglio fare peggio la fede sai mi aiuta ripongo in te la mia fiducia e tutto ciò che resta ma tu vedi più lontano di me Be
Tu vedi più lontano